Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lu Zhaowen. Je suis maître queue du Lakeside People, un restaurant spécialisé dans la cuisine du Jiangsu et du Zhejiang. Je suis originaire de Huayan, qui est le berceau de la cuisine du Huayan. Né pendant la période des printemps et automnes entre le 8e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, elle a connu son apogée entre la fin du 6e et le début du 10e siècle, et un regain de popularité sous les Ming et les Qing entre le 14e et le début du 20e siècle. On l'associe à quatre mots, raffinement, pureté, harmonie et délice. La cuisine du Roi Yang a été choisie au menu du premier banquet national parce que le premier ministre Zhou Enlai, originaire de Royan, y était très attaché. Elle plaît aussi bien aux gens du nord qu'à ceux du sud, car avec un savoir-faire subtil des cinq saveurs, elle satisfait les papilles des invités chinois et étrangers. D'abord populaires, ces plats choisis pour figurer au menu des banquets de la cour impériale et de l'État ont été améliorés. Bien que raffinés, ils sont à base d'ingrédients courants. La cuisine du Roi Yang transforme les choses ordinaires en mets exceptionnels, tels que le tofu de Ping Tiao, les boulettes tête de lion et les filaments de tofu séchés brisés avec poulet et jambon. De nos jours, pour faire de la cuisine du Roi Yang, il faut non seulement des compétences de base et un certain bagage culturel, mais aussi de nombreuses connaissances en diététique moderne. On la qualifie souvent de cuisine des lettrés. Ceux-ci avaient un mode de vie simple, ce qui n'a pas empêché une certaine émulation dans leur milieu en termes de gastronomie. Ils étaient épris de nouveautés culinaires et recherchaient l'excellence. Ils ont d'ailleurs écrit de nombreuses poésies à ce sujet. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois plats typiques des provinces du Tiansu et du Zhejiang. Le crabe ivre, le poulet à l'alcool de riz et le riz frit de Yangzhou. Le crabe ivre est un plat du sud de la Chine réputé depuis longtemps. Concernant les crabes, il faut savoir choisir la saison en fonction du sexe de l'animal. C'est à partir de septembre que les femelles sont les meilleures. Mais il vaut mieux attendre octobre pour les mâles. Le deuxième plat sera le poulet à l'alcool de riz. Ce dernier est un ingrédient indispensable. Le plus populaire est l'alcool roi Diao, qui a une histoire millénaire. L'alcool de riz, le vin et la bière sont connus pour être les trois plus vieux alcools du monde. Pour finir, nous aurons un grand classique appelé à l'origine riz frit assorti de Yangzhou. Venu des tables populaires, ce plat s'est enrichi et est maintenant célèbre dans le monde entier pour la variété de ses ingrédients. On va maintenant préparer un plat représentatif du Tiangsu et du Zhejiang, le crabe ivre. Le crabe poilu qu'on utilise aujourd'hui se caractérise par un ventre blanc, des pinces jaunes et un dos de couleur foncée. Par ailleurs, l'alcool de riz est très utilisé pour préparer les plats dans la région située au sud du fleuve Yangtze. D'abord, nettoyer les crabes. Pour cela, il faut une bassine d'eau, un peu de vinaigre blanc et une brosse. Frotter pour retirer toutes les saletés et jusqu'à ce que le ventre soit immaculé. Placez-les ensuite sur le dos, dans un panier à vapeur, pour éviter que le frais ne se perde pendant la cuisson. Cela permet de préserver au mieux la saveur. Pendant ce temps, on va préparer la sauce. Tout d'abord, ce qu'on va utiliser le plus, c'est l'alcool de riz, aussi appelé alcool radial, versé 8 centilitres. Ajoutez du sucre blanc pour éliminer l'amertume. Deux volumes d'alcool pour un de sucre. Ensuite, mettez des filaments de gingembre. Cet ingrédient est très important parce qu'il apporte du chaud et contrebalance ainsi le froid que contient la chair du crabe. Ajoutez une tranche de citron pour enlever l'odeur de la mer, ainsi qu'un peu d'écorce d'orange séchée dans le même but. Mettez du poivre du Sichuan, de la badiane chinoise, une feuille de laurier et enfin un peu de sel pour y ajouter des saveurs. Vous pouvez aussi verser un peu d'eau minérale pour diluer le goût. Pour 
Si la couleur est trop claire, vous pouvez mettre un peu de sauce soja, qui permet en même temps de rehausser les saveurs. La sauce est prête, revenons à nos crabes. C'est bon. Enlevez les ficelles et placez les crabes dans la sauce que vous venez de préparer. Recouvrez d'un film alimentaire. Cela fait, mettez le tout 24 heures au réfrigérateur à une température comprise entre 0 et 5 degrés Celsius. Au bout de 24 heures, les crabes ont suffisamment macéré. Avant de les couper, retirez l'aileron arrière. Voilà. Ensuite, coupez les crabes en deux, comme ça. On va maintenant préparer le deuxième plat, à savoir le poulet à l'alcool de riz. Il vaut mieux choisir le poulet avec trois jaunes, c'est-à-dire des grippes jaunes, un bec jaune et des plumes jaunes. Sa viande est ferme, mais pas trop. Nous aurons encore besoin d'alcool, dont le plus célèbre est celui de Shaoxing, avec une histoire plurimillénaire. L'arôme de cet alcool joue un rôle clé dans ce plat. Commençons à le préparer. D'abord, prenez une marmite et placez une natte de bambou au fond pour éviter que le poulet ne colle pendant la cuisson qui peut durer jusqu'à 3 heures. Mettez d'abord le poulet dans la marmite. Puis les autres ingrédients. Des badianes chinoises, de la cannelle, des champignons shiitake, des tranches de pied de porc, du jambon, du poireau, du gingembre, un peu de poivre du Sichuan, du sucre candy, un bol de sauce soja, de l'alcool de riz. Bon, on peut maintenant faire mijoter. Couvrir la marmite et laisser mijoter à feu doux pendant 3 heures. C'est prêt. Ce plat se caractérise par le parfum pénétrant de l'alcool de riz. Nous en sommes maintenant à notre troisième plat, le riz frit de Yangzhou. Il se caractérise par la variété de ses ingrédients, à savoir des ormeaux, du concombre de mer, du jambon, des pétoncles séchés, des crevettes décortiquées, des champignons, du poulet et des pousses de bambou. Il faut aussi des œufs. C'est très important de bien les choisir. Nous avons ici des œufs de poule élevés en plein air qui se caractérisent par leur couleur dorée. Commencez par émincer les ingrédients. Mmh. 
Ensuite, séparer les blancs des jaunes. C'est fait. Ensuite, mélanger les jaunes d'œufs au riz pour lui donner une belle couleur et le rendre granuleux. Mélangez bien. Le riz qu'on utilise aujourd'hui est typique du sud avec ses grains allongés. Ensuite, on fait frire le riz. Tout d'abord, versez un peu d'huile. Quand la température atteint 150 degrés, faites frire les blancs d'œufs. Quand c'est fait, réservez. C'est ensuite au tour du jambon. Faites sauter pendant un certain temps. Ajoutez les champignons. Les pousses de bambou. Les ormeaux. Les concombres de mer. La viande de poulet. les pétoncles séchés et les crevettes. Pour les crevettes, il les faut en plus grosse proportion. Après, c'est au tour de l'assaisonnement. Un peu de sauce soja crevette, du poivre pour éliminer l'odeur de la viande crue et du sel. Ensuite, ajoutez le riz. Baissez un peu le feu. Mettez des petits pois. Et n'oubliez pas les blancs d'œufs. de la ciboulette hachée. Enfin et surtout, versez une cuillerée de bouillon de poulet pour que les grains de riz en absorbent complètement l'arôme. Notre riz frit de Yangzhou est terminé. Voilà, c'est fait. Les trois plats d'aujourd'hui sont tous prêts.